جس شخص کا اس باغ سے تعلق ہے وہ قریش سے تو چھوڑیں وہ عرب میں سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہے یہ اہل بیت میں سے ہے یہ دیکھیں مدرسہ الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ دیکھیں ماشاء اللہ اس باغ کے جو دانے ہیں پھل کے ابھی یہ دیکھیں کتنا بڑا دانا ہے ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا ان کے بارے میں کہ ان کا تعلق جو ہے اہل بیت میں سے ہے اس باغ کے پھل ہیں جس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے تین سو جو ہے پودے لگائے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک ایسے باغ میں موجود ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جس شخص کا اس باغ سے تعلق ہے وہ قریش سے تو چھوڑیں وہ عرب میں سے بھی اس کا تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے ہے یہ اہل بیت میں سے ہے تو آئیے آج جو ہے ان کا قصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے باغ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو ایک اور اطلاع بھی ساتھ میں دے دوں کہ یہ جو بابرکت باغ آپ دیکھ رہے ہیں اس باغ کے جو درخت جو لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے جو ہے اسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے یہاں پہ تین سو جو ہے باغ کے کھجور کے پودے لگائے تھے اس باغ میں تو آج جو ہے ہم اس باغ کی زیارت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا واقعات تھے اور وہ کون سے جو ہے خوش نصیب صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا ان کے بارے میں کہ ان کا تعلق جو ہے اہل بیت میں سے ہے تو آئیے میرے ساتھ اس باغ کی زیارت کرتے ہیں جی تو میں موجود ہوں اس وقت اس باغ میں اس باغ کو جو ہے نسبت ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے اور واقعہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک دھوکے میں جو ہے غلام بنا کے جو ہے بیچے گئے تھے تو مدینہ منورہ میں جو کہ اس وقت یثرب کا کہلاتا تھا تو جس شخص کے پاس بیچے گئے تھے وہ اس باغ کا جو ہے مالک تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے شروعات میں ہی اسلام لے کے آئے تھے اور غزوہ احد اور غزوہ بدر میں جو ہے شریک نہیں ہو سکے جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہاں پہ جو ہے غلام ایز اے غلام تھے تو اس کے بعد جب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے اپنے جو آقا ہیں ان سے اپنی آزادی کی بات کرو تو حضرت سلمان نے فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے میں کس طرح جو ہے اپنی آزادی کی بات کروں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو یہ بات دہرائی تو اس کے بعد جو ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے جو ہے یہاں پہ بات کی کہ جو ہے میں آپ سے آزادی لینا چاہتا ہوں تو آپ کی کیا شرائط ہیں اس وقت میں آپ کو باغ کے جو ہے مختلف حصے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں تاکہ جو ہے آپ اس باغ کی زیارت بھی کر سکیں اور قصہ بھی جان سکیں تو بہرحال جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ جو ہے مجھے چالیس اوقیا سونا اور تین سو جو ہے کھجور کے نئے درخت جو ہے اس باغ میں لگا کے دو گے جب وہ پھلدار ہوں گے تو تب جو ہے میں آپ کو آزادی دوں گا جب یہ شرائط سنی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مطلب ایک مایوسی کا شکار ہوئے کہ اتنا زیادہ تعداد میں جو ہے سونا اور تین سو جو ہے کھجور کے درخت لگانا اور پھر جو ہے ان کی دیکھ بھال کرنا اتنا تاکہ وہ پھلدار ہو جائیں تو مطلب ایک قسم کی جو ہے مایوسی کی صورت حال تھی تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے اور یہ شرائط ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس کی یہ شرطیں قبول کر لیں جب انہوں نے شرطیں قبول کر لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے بھائی کی جو ہے مدد کریں تو صحابہ سمان فاصل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی جو ہے وہ دس کھجور کے درخت کے پودے لے کے آیا اور کسی نے جو ہے تیس دیے اور کسی نے بیس دیے حتیٰ کہ تین سو پورے ہو گئے جب تین سو پودے پورے ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ تین سو پودے جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جگہ جو ہے ہموار کرو لیکن پودے جو ہے زمین میں مت گاڑنا 
تو جب پودوں کے لیے جگہ ہموار کی گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جو کہ اس طرف ہے تقریباً اس کا یہاں سے جو فاصلہ ہے کم از کم دو کلو میٹر سے زیادہ بنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے یہاں پہ دیکھیں ایک پودا جو ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کبھی یہ جو چیز تھی یہ کیڑے مکوڑے کھاتی تھی اور آج جو ہے کیڑے مکوڑے اسے کھا رہے ہیں یہی ہے ہم سب کی جو ہے اصلیت کہ آج جو ہے ہم زمین کے اندر سے نکلی ہوئی چیزیں اور اس کے اوپر کی چیزیں کھاتے ہیں کل جو ہے زمین نے ہمیں کھانا ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے اس باغ کے اندر تین سو کھجور کے درخت جو ہے لگائے تھے تو خدا کی شان یہ ہوئی کہ کھجور کا جو درخت ہے یہ تقریباً تین چار سال کے عرصے میں جا کے پھل دیتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ان کھجور کے پودوں نے اسی سال ہی پھل دیے تھے اس جگہ پہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ اس باغ کے جو دانے ہیں پھل کے ابھی یہ دیکھیں کتنا بڑا دانا ہے ماشاء اللہ یہ تو ابھی کچے ہیں سبحان اللہ یہ جو ہے ہم یہ وہ اس باغ کے پھل ہیں جس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے تین سو جو ہے پودے لگائے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اس طرف جو ہے یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کھجور نیچے نہیں گری ہوئی اتنی زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر جو ہے اس کو یہ لگا دیا ہے کپڑا ٹائپ کا کچھ ہے جس میں سے ہوا اندر جاتی ہے لیکن جو بھی دانے گریں گے تو اس کے اندر گریں گے یہاں پہ گرنے کی وجہ یہ کہ جو پرندے ہیں وہ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے جب وہ ایک دانہ کھاتے ہیں لیکن جو ہے پانچ گراتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ نیچے ساری کھجور جو ہے گری ہوئی ہے ماشاء اللہ لیکن دانہ دیکھیں کتنا بڑا دانہ ہے تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے ہاتھ سے تین سو پودے لگائے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اسی سال جو ہے پھل دیے تھے تو ایک شرط جو ہے وہ پوری ہو گئی تھی اس کے بعد دوسری شرط جو ہے سونے کی تھی تو وہ کہیں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ یا کسی جو ہے سریہ کے نتیجے میں جو ہے کہیں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا پتھر آیا سونے کا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا اور کہا کہ اے سلمان جاؤ اور اپنے آقا کو جو ہے اس سے ادا کرو تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس سے میں کیسے ادا کر سکتا ہوں یہ تو چھوٹا سا پتھر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سلمان ادی یو ادی اللہ عنک کہ اے سلمان جاؤ ادا کرو کیونکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی طرف سے ادا کریں گے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس چھوٹے پتھر میں سے جو ہے چالیس اوقیہ جو ہے سونا ادا کیا اور اپنی آزادی جو ہے حاصل کی یہ جو سارے واقعات تھے یہ غزوہ خندق سے پہلے کے ہیں اس کے بعد جب غزوہ خندق کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جو ہے خندق جو ہے مدینہ شہر کے آس پاس کھدوائی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باری لگائی کہ مطلب دس مہاجرین کی ٹیم اور دس انصار کی ٹیم دس دس بندوں کی ٹیمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور ان کو جو ہے مطلب ایک قسم کا علاقہ دیا کہ آپ نے مثال کے طور پر یہاں سے لے کر وہاں تک جو ہے دس بندوں نے خدائی کرنی ہے جس طرح یہ ابھی ایک نکاسی کا سسٹم لگا ہوا ہے یہاں پہ اسی طرح خندق جو ہے وہ تو اس سے زیادہ بہت چوڑی تھی اور گہری بھی تھی تو اس لیے جو ہے آپ سب سے جب دس دس بندوں کی باری لگائی ایک ٹیم جو ہے یہاں سے لے کر مثال کے طور پر سامنے والے درخت تک جو ہے ان کی ذمہ داری ہے خدائی کرنے کی تو مہاجرین اور انصار کی جو ٹیمیں تھیں وہ علیحدہ علیحدہ بنائی گئیں جب یہ جب مہاجرین اور انصار کی ٹیمیں بن رہی تھیں تو جب یہ بات آئی کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کس کی ٹیم میں ہوں گے تو مہاجرین اور انصار میں جو ہے اختلاف ہو گیا مہاجرین کہنے لگے کیونکہ حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ بلاد فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور انصار کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آپ کے آنے سے پہلے جو ہے مدینہ میں تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو جب یہ اختلاف بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جو اختلاف نہ کرو سلمان منا اہل البیت کہ سلمان جو ہے آپ لوگ اختلاف نہ کرو سلمان جو ہے یہ ہم میں سے ہے یہ اہل بیت میں سے ہے تو اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو مرتبت تھی اس کا مقصد ہے کہ ایک قسم کی جو ہے آسمانوں کو چھونے والی بن گئی کیونکہ ہر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تشریف کے بعد جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے صحابہ جو ہے ان کی مطلب پہلے سے زیادہ جو ہے عزت کرنے لگے 
تو یہ جو ہے مختصراً میں نے کوشش کی آپ کو جو ہے واقعہ اور اس باغ کی زیارت جو ہے آگے میں کرواتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں لوکیشن بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ کیسے آ سکتے ہیں اور ادھر جو ہے اور جو ہے آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملیں گی تو آئیے میرے ساتھ آگے بات کرتے ہیں جی یہ سامنے جو اسکول آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے مدرسۃ الحسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ پرندے دیکھ رہے ہیں اس باغ میں ماشاء اللہ آئیے میں آپ کو جو ہے باغ کے آگے کے مناظر دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے ماشاء اللہ اگر آپ آئیں تو کھجور وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پانی کا جو ہے جو سسٹم ہے کھجور کے درختوں کو لگانے کا وہ بھی میں آپ کو ماحول دکھاتا ہوں یہاں اس پارک میں میں نے کئی مرتبہ بتخیں وغیرہ بھی دیکھی تھیں ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا خوبصورت ماحول ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن بہت ہی خوبصورت باغ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ یہاں سے جو ہے آپ کھجور خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ مسجد بھی ہے نماز اگر نماز کے ٹائم پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بقاعد یہ جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ یہاں پہ جو ہے اس طرف کچھ مرغیاں وغیرہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ دیکھیں خوبصورت بلیاں بھی ہیں میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کو نظر آئے گی اس میں یہ بلی جو ہے بہت چھوٹی سی تھی اب جو ہے ماشاء اللہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں دس مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آپ کو نظر آئے گی اوپر اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ پرندوں کے لیے چھاؤں کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے اور پانی کا بھی ماشاء اللہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے عوام بھی ماشاء اللہ گاڑیوں میں آئی ہوئی ہے زیارت کے لیے اور کسی کو بھی جو ہر کسی کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہے جی اس باغ کی جو لوکیشن ہے وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو آپ لوگ جو ہے بآسانی جب بھی مدینہ تشریف لائیں گے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں ایک بات کی میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے میری ویڈیوز لگا کے اس کے بعد لوگوں سے جو ہے مطلب پروموشن وغیرہ کروانے کے کچھ رابطے کر رہے تھے تو میرے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ جو ہے مل جائیں گے ان کے لنک اور ان کی جو ہے میری ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میرا کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی بھی پیش سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں اگر کوئی لوگ میرا نام استعمال کر رہے ہیں تو میں ان سے مبرہ ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں یہاں پہ یہ دیکھیں جو میں آپ کو سکول بتا رہا تھا یہ دیکھیں مدرسہ الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور آپ یہاں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں اس طرف سے اس باغ کے اندر اور جو ہے دوسری طرف وہاں سے بھی جو ہے اس باغ کے اندر داخل ہونے کا راستہ موجود ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ان اور آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ان اگلی ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ